আবারও ফিরে এলাম আমাদের গল্পলাস্টোনের লাস্ট প্রশ্ন যেটাতে আমরা শেষ করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা যেসব নতুন ডাক্তারবাবুরা এই চেম্বার শুরু করছি বা যারা গল ব্লাডার পাথর নিয়ে আমরা অনেক বেশি ভীতি তারা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবে অর্থাৎ তার হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল কি হতে পারে অর্থাৎ একটা গাইডলাইন আজকে আমাদের স্যার সাথেই আছেন স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আমাকে আমার টাইম দেওয়ার জন্য এবং আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য স্যারের কাছেই ফিরে আসছি সেই গাইডলাইন সম্পর্কে আমরা জানবো আজকে বিস্তারিত সঙ্গে থাকুন আপনারা সবাই স্যার এই যে লাস্ট পোস্ট যেটা আমরা শেষ করেছিলাম যে আমাদের ইয়ং জেনারেশন বা নতুন যারা আমাদের মতো ডাক্তারবাবুরা আছেন তারা কিভাবে এই ট্রিটমেন্টটা শুরু করতে পারেন অর্থাৎ একটা হোমিওপ্যাথিক গাইডলাইন যদি আপনি বলেন কিভাবে হতে পারে আচ্ছা তারপরে তুমি একটা থেরাপিউটিক্স এর ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চাই দেখো আগের সেমি তোমরা তুমি আমাকে যেগুলো জেনেছো তার মধ্যে অনেক কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা আমি বলেছি এবং আমি তোমাকে বারবার বলেছি এগুলো কিন্তু আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনেকের সাথে হয়তো মতে মিলবে না অনেকেই বলবে এগুলো বেশি বেশি বারবারই বলা হচ্ছে এটসেট্রা এটসেট্রা তবে আমি যেটা অনুরোধ করেছি সবাইকে আমি যেগুলো বলেছি সেগুলো সবাই একটু প্র্যাকটিক্যালি এক্সপ্লেন করে দেখুক যে আমার কথাগুলো সঠিক না ভুল এবং এই আবেদনটা কিন্তু তুমি সবসময় সবার কাছে রাখবে তোমার ভিডিওর মাধ্যমে আর তুমি যে থেরাপিউটিক্স এর কথা বলছো অর্থাৎ কিভাবে আমরা হোমিওপ্যাথিক আগে যে আমরা ইয়েগুলোতে বলেছি তোমাকে এপিসোডসগুলোতে যে হোমিওপ্যাথি দিয়ে আমরা গলস্টোন কেস ভালো রাখতে পারি এটসেট্রা তাতে আমি একটা কথা তোমাকে বারবার বলেছি যে আমরা হাল ছেড়ে দেব না গলস্টোন কেস মানে ইট ইজ অপারেশন ওট ইজ দ্য অনলি সলিউশন এ কথাটা আমি বলতে রাজি হইনি এবং এই একটা জায়গায় মতে হ্যাঁ সব গলস্টোন আমি ভালো করতে পারবো না কারণ একটা সিস্টেমে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস হয় না ফেলিউর তো থাকবেই তাই না ঠিক একই রকম গলস্টোনের ব্যাপারও আমরা সব গলস্টোন সারাতে পারবো না সেটাও আমি তোমার কাছে কনফেস করেছি এবং কোন জায়গাগুলো পারবো না সেটাও আমি তোমার পাশাপাশি যে গলস্টোনগুলো তোমার মনে হচ্ছে যে এটা ট্রিট করা সম্ভব তাহলে তুমি তাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করো না গলবাডার রিমুভ করা তো যেকোনো সময় করে সিস্টেমেন্ট করে দেওয়া যায় তুমি পেশেন্টকে পার্সু করো যে ঠিক আছে আমি যদি ওষুধ দিয়ে আপনাকে একটা স্টেবল রাখতে পারি তাহলে একটু দেখাই যাক না কারণ কোলে সিস্টেম করে দিলে গলবার রিমুভ করার হ্যাজার্স তুমি আগের এপিসোডস আমার সাথে আলোচনা করেছো তাহলে এসে যাও যে কিভাবে আমরা লাইন অফ ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচ অফ ট্রিটমেন্ট আমাদের কিভাবে হবে এটাই তুমি আমার কাছে জানতে চাইছো আমি তোমাকে বলছি দেখো প্রপার থেরাপিউটিক্স বলা সম্ভব না কারণ তুমি জানো হোমিওপ্যাথি হচ্ছে পুরোপুরি ইন্ডিভিজুয়েশনের উপর বেস করে ট্রিটমেন্ট হয় সিমটমস গুলো এখানে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যে কথা তোমাকে আগেও বলেছি আমরা রোগীর চিকিৎসা করি রোগের না রোগের না তাহলে আমাদের গলস্টোন কোলেলিথিয়াসিস এর নির্দিষ্ট কোন গাইডলাইন অফ ট্রিটমেন্ট আমাদের হতে পারে না তাহলে আমাদের যে গাইডলাইনটা কিরকম হবে তুমি আমাকে যেটা বলেছিলে আমি নিজেও ভাবনা চিন্তা করলাম যে একটা জুনিয়র হোমিওপ্যাথ বা সমস্ত হোমিওপ্যাথ সমাজের কাছে আমি কিভাবে একটা আমার গাইডলাইনটা টানতে পারি এটা তো অ্যালোপ্যাথদের জন্য নয় বা অন্য সাধারণ মানুষের জন্য এটা পিওরলি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার যারা র্যাশনাল হোমিওপ্যাথি করতে চায় যারা সিঙ্গেল মেডিসিন মিনিমাম ডোজ অ্যান্ড সিমটম সিমিলারিটি এই আদর্শে বিশ্বাসী তাদের জন্য আমি একটা গাইডলাইন তোমাকে বলতে পারি তাহলে দেখো প্রথম তোমায় ভাবতে হবে যে একটা গলস্টোন পেশেন্ট তোমার কাছে যখন আসবে সে কি নিয়ে আসতে পারে একটা সে অ্যাকুট পেন নিয়ে আসতে পারে আপার অ্যাপডোমেনে তার সাথে নশেয়া থাকবে ভমিটিং থাকবে আচ্ছা আরেকটা কি নিয়ে আসতে পারে যে ধরো তার একটা কিছু নেই পেন নেই কিন্তু সে একটা অ্যাসিডিটি ডিসপেপসিয়া সারাক্ষণ ভুগে চলেছে এটসেট্রা এটসেট্রা আরেকটা কি নিয়ে আসতে পারে ধরো সেই যেটা তোমাকে আগের দিন বলছিলাম আগের এপিসোডে যে স্টোনটা জিব সিবিডিতে লজ করে গিয়ে একটা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের ফিচার্স নিয়ে তোমার কাছে আসতে পারে আরেকটা কি আসতে পারে পেশেন্টের কোনো কমপ্লেনই নেই অ্যাসিমটোমেটিক পুরো পেশেন্ট বললো আরে আমি তো এমনি একটা রুটিন ইউএসজি করতে গিয়ে দেখলাম গল স্টোন বলার স্টোন আমি তো রয়েছে আমি তো কোনো দিনটা অনুভবই করিনি এখন তো ডাক্তারবাবুরা বলছে এটা কেটে বাদ দিতে হবে ডাক্তার আমি কাটবো না আপনাদের কি কোনো ওষুধ আছে এরকম অ্যাপ্রোচ নিয়ে পেশেন্ট তোমার কাছে আসবে তোমাকে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলগুলো ভাবতে হবে তাহলে প্রথম অ্যাঙ্গেলটা আসি যেটা সেটা হচ্ছে যে পেশেন্ট একটা অ্যাকুট নশিয়া তার সাথে ভমিটিং একটা অ্যাকুট অ্যাকুট টেস্ট কন্ডিশন তোমার কাছে পৌঁছেছে যে অ্যাকুট টেস্ট কন্ডিশন মানেই আমাদের অ্যালোপ্যাথিক বন্ধুদের কাছে ইমিডিয়েট ওটি এটসেট্রা এটসেট্রা ইমিডিয়েট সার্জারি করতে হবে কিছু উপায় নেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের হসপিটালাইজেশন আর নার্সিং হোম এটসেট্রা এটসেট্রা এই জায়গাটাও দেখো অ্যাকুট কন্ডিশনটাকে তোমার ওভারকাম করার কিন্
যেরকম ধরো আমি তোমাকে কতগুলো ড্রাগের নাম বলছি এক নাম্বার ইপিক্যাট তুমি জানো যেখানে গ্রেট নশিয়া থাকবে কনস্ট্যান্ট নশিয়া এবং অদ্ভুত ভাবে তুমি আর্সনিকের সাথে তাকে ডিভাইডি করে ফেলবে আর্সনিকের বমি হওয়ার পর সামান্য একটু আরাম হলো ইপিক্যাট কিন্তু বমি হওয়ার পর আরাম হচ্ছে না পেশেন্ট বারবার বলছে আমার কনস্ট্যান্ট নশিয়া আমার বমি পরেও কোনো আরাম হচ্ছে না আর একটা কথা মানে রাখবে ইপিক্যাকে কিন্তু রেচিং থাকবে ওয়াক 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 তাহলে তুমি তিনটে সিমটমস নিলে কি নিলে ওই কনস্ট্যান্ট ওয়াক অ্যাকুট পেন থাক পেটে তার সাথে কনস্ট্যান্ট ওয়াক সেই নশিয়াটাকে তুমি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে যখন পেশেন্ট নশিয়াটা সুপারসিট করে যাচ্ছে পেন অ্যাপ্রোম থেকে এবং সেখানে কনস্ট্যান্ট রেচিং থাকছে তার সাথে ক্লিন টাং থাকছে তার সাথে ফ্রদ ইস টুল হবে স্টুলটা একটু ফাইনা ফাইনা ফ্রদ ইস টুল হবে একটাই ট্রাক ইপিক্যাক তুমি ইপিক্যাক দাও দেখবে সেই নশিয়াও কমবে সেই পেনও কমবে আবার ধরো তোমার সেকেন্ড ড্রাগই আসবে আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি যেখানে পেশেন্টটা নশিয়া নিয়ে রয়েছে তুমি কি দেখছো পেশেন্ট বলছে আমি জল খেলে জলটাও বমি করছি খাবার খেলে খাবারটাও বমি করছি আমি অল্প অল্প করে জল খেতে পারছি বারে বারে আমার টেস্ট আছে কিন্তু একসাথে অনেকটা জল খেতে পারছি না আবার পেশেন্টটাকে যদি জিজ্ঞেস করতো আপনি গরম ঠান্ডা কোনটা খেতে পছন্দ করছেন বলছে আমার গরম খেতে লাভ ভালো লাগছে তার সাথে পেশেন্টের রেস্টলেসনেস তুমি দেখছো পেশেন্টের ইরিটেবিলিটি তুমি দেখছো এই সিমটমস গুলো নিয়ে তুমি তাকে আর্সনিকালবে কথা ভাবছো তার সাথে কি দেখছো ভীষণ ফ্রস্ট্রেশন ও ডাক্তার আর পারছি না আপনি কিছু একটা ওষুধ দিন ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে শরীরটা বমি করতে করতে এক্সট্রিম ফ্রস্ট্রেশন এসে গেছে ক্লিয়ার আবার ধরো আরেকটা ডাক যেটা খুব আসে কারো হয়েছে পেটটা ফেঁপে আছে ঢেকুর তুলছে আরাম হচ্ছে না দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা হচ্ছে ডিসপেপসিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা হচ্ছে বলছে ঢেকুর তুললে আমার সাময়িক আরাম হচ্ছে আবার সেটা এসে যাচ্ছে আর তুমি কি দেখছো কারোহেজ মানে হিউডলি ডিস্টেন্ডেড অ্যাপ্রোম পাখার হওয়া যাইতে পারে জোরে একটু র্যাপিড ফ্যানিং চাইতে পারে পেলে ভালো তার সাথে ঘা গরম লাগবে ঘাম হবে এক্সেট্রা এক্সেট্রা তাহলে দেখো তোমার হাতে ওয়েপন্স গুলো কিভাবে কিভাবে আসছে সবচেয়ে বড় ওয়েপন্স যেটা আসছে আমি তোমাকে বলি চায়না আমি দেখেছি আমাদের অ্যানসেস্টাররা চায়নাটাকে ভীষণ ব্যবহার করতো এবং বিভিন্ন বই আমি তোমাকে বলতে পারি রিচার্ড হিউজ এর তুমি যদি দেখো দেখো চায়নাতে গিয়ে দেখবে রিচার্ড হিউজ বলছে চায়না সিক্স ইজ ভেরি স্পেসিফিক কিন্তু আমি কখনো ওইভাবে তোমাকে কিন্তু স্পেসিফিক ওষুধের নাম বলবো না আমি বলবো সিমটমস মিলে যায় যেমন ধরো অনেকেই ফেলটাউরি ফেলটাউরি অক্সফল যেটা বলে ফেলটাউরি একদম স্পেসিফিক দেয় কিন্তু আমি বলবো না আমি বলবো সিমটমস যা বলবো তাহলে চায় না তুমি কখন দেখবে একই রকম ডিসপেপসিয়া হেভিনেস অফ অ্যাবডোমেন ঢেকুর তুললে তো আরাম হচ্ছে না উল্টে আরো বেড়ে যাচ্ছে বরঞ্চ ফ্লেটাস পাস করলে একটু আরাম হচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে বড় সিমটমস চায় না কি বলছে যে তার ব্যথাটা হালকা চাপলে লাগছে কিন্তু যখন একটু জোরের ওপর ভাজ হয়ে পেটে বালিশ নিয়ে চেপে এইভাবে ব্যথার চোটে বসে পড়ছে কুকড়ে তখন বলছে একটু আরাম কিন্তু ছুটে পারছে না যেমন তুমি নশিয়াটা অত ভালো পাচ্ছ না কিন্তু পেনটা সিভিয়ার এবং পেনটা এত সিভিয়ার সে ব্যথার জন্য ছটফট করছে বলছে আমার পেন কিলার খেয়েও ব্যথা কমছে না এখন ডটি নদের খাচ্ছে দিচ্ছে আমি দেখছি তখন তুমি পেনটা নিয়ে গিয়ে যাও আচ্ছা তুমি তাকে প্রশ্ন করো আপনার ব্যথাটা হঠাৎ করে আসছে না আস্তে আস্তে আসছে ব্যথাটা যখন যাচ্ছে হঠাৎ করে যাচ্ছে না আস্তে আস্তে যাচ্ছে ব্যথাটা তুমি মরাল ডিস কালেকশন করো জানবে আমাদের হোমিওপ্যাথি প্রেসক্রিপশানে দুটো ফান্ডামেন্টাল জিনিস আছে যেটু অ্যালোপ্যাথিক ডক্টরদের কোনো কাজেই লাগে না মডালিটিস অ্যান্ড সেন্সেশন মডালিটিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি পারফেক্ট মডালিটিস কালেক্ট করতে পারো সই আমি তোমাকে বলতে পারি কনফিডেন্টলি বলতে পারি তুমি তার অ্যাকুট পেন্টাকে রিলিজ করে দেবে যেমন ধরো আমি তোমাকে একটা ড্রাগের নাম বলছি ম্যাকফস তাহলে এখানে ম্যাকফস কখন আসছে চায়নার মতো সিমটম কিন্তু মজাটা কি ম্যাকফস পেশেন্টের পেনটা কাম সাডেনলি 
কিন্তু ম্যাকস পেশেন্টও দেখবে তোমার কাছে সে ও ডাকতে বাবু পেটে অসহ্য ব্যথা তুমি দেখছো চেপে ধরে এরম ভাবে বসে আছে তুমি যখন এই সিমটমস পাচ্ছ যে এটাও হার্ট প্রেশার রিলিফ চায়নাও হার্ট প্রেশার রিলিফ কিন্তু এখানে পেন্স কাম সাডেনলি গো সাডেনলি হঠাৎ হঠাৎ ব্যথা উঠে যাচ্ছে আবার হঠাৎ হঠাৎ ব্যথা উঠে যাচ্ছে কিন্তু ছুটে পাচ্ছে না পেটটা তুমি তো বেলে না ভাব এক্সট্রিমলি সেন্সিটিভ হয়ে আছে না ছুতে পারছে না টাচ করতে পারছে আবার এই রকমই হঠাৎ করে ব্যথা উঠছে হাইলি সেন্সিটিভ ইনফরমেশনে খুব এক্সট্রিম স্টেজ থাকলে তুমি যেই ধরতে যা ডাক্তারবাবু ধরবেন না ধরবেন না প্রচন্ড ব্যথা আপনি ছোবেন না আমি বলছি এই দেখো তুমি নিজেই বলে দিলে আর তাহলে এটাই তো হোমিওপ্যাথি এটাই তো থেরাপিউটিক্স একটা ওষুধ তুমি কিছুতেই বলতে পারছো না ওরা যেরকম একটাই পেন কিলার দিচ্ছে বা একটাই ডিসপেপসিয়ার জন্য ওষুধ দিচ্ছে তুমি কিন্তু বলতে পারছো না তোমাকে বলতে হবে আপনি সিমটমস গুলো আমায় বলুন তবে তো আমি ওষুধ বলবো আর কোন সিমটমস গুলো তুমি খেয়াল করলে সাবজেক্টিভ সিমটমস গুলো অবজেক্টিভ সিমটমস গুলো তোমার কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে না কোলে লিথিয়াসিস বলে তুমি কোন ওষুধ দিতে পারছো না তাহলে অবজেক্টিভ সিমটমস গুরুত্ব পাচ্ছে না গুরুত্ব পাচ্ছে সাবজেক্টিভ সিমটমস আবার ধরো যদি ওই ব্যথাটাই পেশেন্ট বলছে না আমার তো ব্যথাটা মিঠে মিঠে দরদ বলে আস্তে 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 ব্যথা বাড়ছে আবার যখন কমছে আস্তে আস্তেই কমছে কিন্তু চেপে ধরলে তুমি ব্যথাটা রুগী বলে অনেক সময় যে আসছে হঠাৎ করে আসছে কিন্তু যাওয়াটা খুব স্লোলি যাচ্ছে আবার উল্টো বলে যে খুব আস্তে আস্তে আসছে কিন্তু হঠাৎ করে কখন জানি চলে যাচ্ছে তুমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করছো আপনার জল টেস্টটা কিরকম বলো জল টেস্টটা তো নেই গলা তুমি জিপটা দেখছো ড্রাই টাক আপনার জিপটা শুকনো বলে হ্যাঁ গলা জিপ শুকিয়ে খেতে আমার সেরকম জল খেতে ইচ্ছা করছে না তুমি ভাবছো পালসা কিনা তুমি একটু হাতের তলটা গরম দেখছো একটু গরম বোধ দেখছো ওপেন এয়ার চাইছি কিনা দেখছো তার মেন্টালিটিটা দেখছো এক্সপ্রেসিভ নেচার কিনা মাইল্ড জেন্টল কিনা তুমি পালসা কিনা ভাবছো তাহলে দেখো তোমার হাতে কত ওষুধ এসে যাচ্ছে যাদেরকে নিয়ে তুমি ভাবতে শুরু এই কদিন আগে বুঝলে কদিন আগে একটু পেশেন্ট পেলাম একদম অ্যাকুট অ্যাকুট জিবিস্টোন রয়েছে তার সাথে অ্যাকুট কোলেসিস্টাইটিস ডেভেলপ করেছে পেশেন্ট এসে বলছে ডাতু আমার পেটটা এত ভারী হয়ে গেছে যে আপনাকে কি বলবো আর আমার কাছে পেশেন্টে এসে দেখো একদম এরকম স্ট্রেট হয়ে বসে আছে বলে আপনি বলে আমি সামনে ঝুঁকতে পারছি না প্রচন্ড ব্যথা করছে আমি এরকম স্ট্রেট হয়ে বসে থাকতে পারছি তবে আরাম পাচ্ছে সুতো পাচ্ছি না ডাক্তার আমি এরকম স্ট্রেট হয়ে বসে থাকছি দেখো কি অদ্ভুত আমাদের অ্যালোপ্যাথিক বন্ধুদের বন্ধুদের যে কোনো কিছু ওষুধই নেই তুমি ওইটার উপর আমি তাকে ডায়াস করিয়া থাকতে দিলাম দু সপ্তাহ বাদে এসে পেশেন্টটা ভীষণ খুশি ডাক্তু আমার ব্যথাটা ডিসকমফোর্টে একদম চলে গেছে ডাক্তু আমি অপারেশন করবো না আপনাদের ওষুধ দিয়ে কিছু করা যায় না আমি দেখছি চেষ্টা করে ডাক্তু আমার দিকে কিন্তু অনেকে তাকিয়ে আছে আমার অত রক বাড়াবাড়ি কষ্ট ছিল আমি আপনার কাছে চলে এসছি বলছে তুই এই অবস্থায় হোমিওপ্যাথি করছিস তুই তো মরে যাবি কিন্তু এখন যখন কমেছে তখন ওরা সবাই বলছে আচ্ছা দেখি তো হোমিওপ্যাথিতে কি হয় গুড তাহলে দেখি তো কি হয় তাহলে রুগীটা তুমি টেন পার্সেন্ট হলো কনফিডেন্সটা তুমি এনে ফেলেছ সেই রুগীটাও বলছে আমিও একটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর মেথডে আপনার কাছে এসছিলাম কিন্তু আপনার ওই ওষুধটা ডায়াস করিয়া থাকতে খেয়ে আমার অ্যাকুট কষ্টটা কমে গেছে আমি আরেকটু আপনাকে সময় দিতে চাই তুমিও তো এই সময়টাই চাইছো আরেকটু সময় পাই দেখি না আমি কি করতে পারি তাহলে তোমার টার্গেট লাইন বোঝার চেষ্টা করো তোমাকে অ্যাকুট কষ্টটাকে তার কমাতে হবে তাহলে কি হবে এমন অদ্ভুত দেখো অনেক সময় রুগী দেখি যে আমি অ্যাকুট পেন দিয়ে রুগীটা বিছনায় পা দুটো ভাজ করে বুঝলে যে কোনো একটা পাশে কুকড়ে চুপ করে শুয়ে আছে আমি হয়তো তাকে দেখতে গেছি আমি বললাম যে আপনি নড়াচড়া করছেন না কেন ডাক্তার একদম নড়াচড়া করে উঠতে পারছি না ভীষণ ব্যথা তোমাকে দেখতেও দিচ্ছে না কিছুই না চুপ করে শুয়ে আছে যে কোনো একটা চিত না আমি চিত হতে গেলেই লাগছে তো তোমার মাথায় তো ব্রায় নিয়ে থাকা এসে গেল তাহলে এই যে ওষুধগুলো আমি তোমাকে বলছি সাপোজ ধরো এই ওষুধগুলো কিন্তু আমাদের ভীষণ দরকার আবার ধরো একটা খুব ওষুধ আমাদের ভীষণ লাগে সে হচ্ছে নাজম উল্টো অ্যাসিডিটি ডিসক্রিপশিয়া খালি গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা করছে 
এই ফলে আঙুল দেবেন না দেবেন না ডাক্তারবাবু বমিটা না করতে পারলে আমি আমার পাচ্ছি না আমাকে বমিটা ইমিডিয়েট করে ফেলতে হবে আপনি যা করেন করেন আমি আগে বমিটা করি তারপর আপনি গলায় আঙুল দিয়ে বমি করছে তাহলে দেখো নাচ ভূমিকাটা তোমরা সবাই জানো এবং জুনিয়ররাও প্রেসক্রিপশন করে আমি আরেকটা ওষুধের নাম বলি একই রকম যেন নাচ ভূমিকার মতো একই রকম সিমটমস ওরকম অ্যাসিডিটি ডিসক্রিপশন রয়েছে তার সাথে তুমি দেখছো তার ড্রাই টাং পুরো পালসিলার মতো একেবারে ড্রাই টাং এবং অ্যাপসলুট থাসনেস অনেক সময় রুগী বলে ডাক্তার তে জল তেষ্টা কি জিনিস আমি সারা জীবনে জানলামই না এই রুগীটা যদি সাথে একটু ড্রাউজিনেস পাও না একটু ঝিমিয়ে পড়েছে একটু শুয়ে থাকতে চাইছে তা ইউনিক মেডিসিন নাক্স মসচাটা এই ওষুধটা বেশি ব্যবহার হয় না কিন্তু নাক্স মসচাটাটা ভীষণ ভালো ওষুধ আরেকটা ওষুধের কথা তোমাকে বলি যে এই রকমই অ্যাকুট পেন দেখা যায় পেশেন্টটা তার পেটটাকে ঠান্ডা জপি যা জল ঠান্ডা জল দিচ্ছে ঠান্ডা কাপড় দিচ্ছে বলছে ভেতরটা জ্বালা করছে আবার ঠান্ডা জল খেতে চাইছে ফ্রিজের জল খেতে চাইছে কেন ফ্রিজ জল খাচ্ছেন কেন ভেতরটা জ্বালা করছে একটু আরামে জল ফসফরাস ভীষণ ভালো ওষুধ তাহলে দেখো কত রকমের সিমটমস এর পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে এবং একটা কথা তোমাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি যতটুকু এই এপিসোডে বলবো আমি কিন্তু এই সিমটমস গুলো কি গুরুত্ব দেবো কারণ আমি সারা জীবন ভোর হোমিওপ্যাথি করে যেটা বুঝেছি সিমটমস এর বাইরে হোমিওপ্যাথি হতে পারে না ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন এর বাইরে হোমিওপ্যাথি হতে পারে না তাহলে দেখো কি অদ্ভুত ভাবে ফসফরাস হয়ে যাচ্ছে সে বরফ খাচ্ছে বরফ জল খাচ্ছে খেয়ে পেটে জ্বালাটা কমাচ্ছে আবার ধরো একটা পেশেন্ট তুমি পাবে যে পেশেন্ট গুলো এই অ্যাকুট পেন নিয়ে আসছে ব্যথাটা হচ্ছে এবং ব্যথাটা পিঠের দিকে চলে যাচ্ছে তার সাথে দেখলে সে গরম খেতে চাইছে তার একটা বই মহিম ভাব রয়েছে তুমি চলে নিয়ে ভাবছো তাহলে ভেবে দেখো তোমার কাছে কত রকমের ওষুধ রয়েছে দেখতে পেলে ব্রায়নিয়া পেশেন্টটা যখন কুকরে শুয়ে থাকছে যে কোনো একটা পাস ফিরে একদম কমপ্লিট রেস্টে এই রকমের রুগী পাওয়া যায় পেটের ওপর উব হয়ে শুয়ে থাকে তুমি খালি তাকে জিজ্ঞেস করে আপনার খিদে কিরকম খিদে তো ভালো আছে খিদে পেলে চাপতে পারেন না পারেন না একদম পারি না তুমি তাকে বহিষ্ঠা দাও প্রোটিন প্রোটেন্সিটা নিয়ে আসবে প্রোটেন্সিটা জেনারেলি থার্টি দাও এই যা যা বললাম খুব দরকার পড়লে টু হান্ড্রেড দিতে পারো তাহলে দেখো অ্যাকুট পেনটা নিয়ে তুমি কতগুলো ওষুধ তোমার মাথায় এসে গেল যে ওষুধগুলো তুমি দিতে পারছো আবার এরকমই পেশেন্টটা একটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট বললাম তোমাকে অ্যাকুট পেন উইথ নশিয়ান ভমিটিং তুমি নশিয়ান ভমিটিং এর উপর বেস করে তুমি ওষুধ দিলে অ্যাকুট পেনটার উপর বেস করে ওষুধ দিলে পেনটার নেচার উপর বেস করে ওষুধ দিলে পেনটার মলেডিস উপর বেস করে ওষুধ দিলে তাহলে তোমার কাছে ধরো সাপোজ তোমাকে আমি ষোলোটা ওষুধের নাম বলে দিলাম দেখো কতগুলো ওয়েপন্স হয়ে গেল আবার অনেক সময় পেশেন্ট তোমার কাছে আসবে অ্যাকুট পেন নেই কিন্তু একটা নশিয়া একটা ডিসপেপশিয়া একটা লুজ মোশন এটসেট্রা এটসেট্রা মেনলি পেশেন্ট জিবি পেশেন্ট তোমার কাছে ডিসপেপশিয়া নিয়ে খুব আসে তা ডিসপেপশিয়া নিয়ে তোমার কাছে এলে তুমি অবশ্যই প্রথমেই নাচ ভূমিকা ভাববে लेगे जा যেমন তোমাকে এইমাত্র বলে এলাম নাসমস সেটা সেরকমই তুমি জানো পালসিটিলা ডিসক্রিপশিয়াটা বিরাট ওষুধ থাসলেস হট পেশেন্ট ঠান্ডা খেতে পছন্দ করো ওপেন অ্যামিলেশন ইভিনিং অ্যাগ্রাভেশন ঠিক আছে হাত পায়ের তলে গরম চেঞ্জিবিলিটি অফ সিমটমস তুমি নিয়ে নাও তার জেনারেলাইটিস গুলো তুমি নিয়ে নাও দেখবে আমার একটা ক্লিনিক্যাল মেটেরিটিকা বই আছে আমি খুব সুন্দর করে ছোট ছোট করে জেনারেলাইটিস গুলো বলে দিচ্ছি একদম জেনারেলাইটিস গুলো নিয়ে নাও তুমি নিয়ে পরিষ্কার এগিয়ে চলো এইবার তোমাকে যে ওষুধগুলো বলবো সেই ওষুধগুলো কিন্তু ডিসক্রিপশিয়ার বেলায় লাগবে অ্যাকুট পেনে সেই ওষুধ লাগে না যেরকম আর্সেনিক আয়োডেট আর্সেনিক আয়োড ইজ দ্য ভেরি গুড মেডিসিন ফর কোলেল ইতিহাসিস কিন্তু কোনো বইতে লেখা নেই তাহলে কি হলো সিমটমস 
পেশেন্টটাকে তুমি নিয়ে নিলে তার এক্সট্রিমস অফ হট অ্যান্ড চিলি পেশেন্ট সে খিদে পেলে চেপে রাখতে পারে না খালি পেটে হলে তার পেটে গ্যাস হয়ে যাচ্ছে সে গরম খেতে পছন্দ করছে তার ইভিনিং অ্যাগ্রাভেশন হচ্ছে এবং পালসেটিলের মতো চেঞ্জেবিলিটি অফ সিমটমস তার সাথে রেস্টলেসনেস তুমি দেখবে আর্সেনিক আউট ইজ ভেরি গুড মেডিসিন অ্যান্ড আর্সেনিক আউট ইজ ওয়েল কমপ্লিমেন্টেড লাইক ইউমোডিয়াম তুমি জানো আফটারনুন অ্যাগ্রাভেশন হট পেশেন্ট গরম খেতে পছন্দ করে স্টুলটা প্রথমে শক্ত হয়ে তারপর নরম হবে মিষ্টি খেতে পছন্দ করবে মাছ খেতে পছন্দ করবে জেনারেটিসগুলি এবার তোমার কাজে লাগছে ডিসপ্রেশিয়া কমাতে গেলে তোমাকে জেনারেটিসগুলি কাজে লাগবে তুমি যেমন এরকমই একটা ড্রাগ নাম পাবে ক্যালকিয়া কার্ড ভীষণ টক 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 তুমি জানো ক্যালকিয়া কার্ড টক হচ্ছে অ্যাসিডিটির একটা বিরাট ওষুধ আমাদের তার সাথে হাতে পায়ের তলাগুলো ঠান্ডা ভেজা ভেজা সে চিলি পেশে সে ঠান্ডা খেতে পছন্দ করে সে ডিম খেতে পছন্দ করে টক খেতে পছন্দ করে স্লো ইন অ্যাক্টিভিটিস সেন্টিমেন্ট খুব বেশি তুমি ক্যাজুয়াল সিমটমস গুলো নিয়ে নিচ্ছ এই সাথে যখন দেখলে না সে হট পেশেন্ট সে মিষ্টি খেতে পছন্দ করছে সে খিদে পেলে একদম চাপতে পারছে না তুমি কালকে আয়োজন চলে যাও আবার যখন দেখছ যে খেলেই তার পেট ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে সে খেতেই পারছে না বলছে আমি পেটে কিছু খাবার দিলেই আমার পেট ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা মজা মজা না দেখো অল্প খেলেই পেট ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে ক্যালকিরিয়া ফস আবার অনেক খাওয়ার পর পেট ব্যথা হচ্ছে নাল ক্যালকিরিয়া ফস খেতে খেতেই পেট ব্যথা নাচ ভূমিকা খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে পেট ব্যথা তাহলে কি তোমার সাথে আমি এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি পুরোটাই সিমটম তুমি সিমটম গুলোকে গুরুত্ব দাও এবং সিমটম গুলোর উপর বেস করে তুমি এগিয়ে চলো তাহলে দেখো ক্যালকিরিয়া কার্ভ হতে পারে ক্যালকিরিয়া আয়োড হতে পারে ক্যালকিরিয়া ফস হতে পারে আর সবচেয়ে বড় আমাদের যেটা যেমন আমার বলি এই ড্রাগটা আমাদের সর্বভাতে ক্যাটলি কলা সে হচ্ছে সালফার যখন তোমার ইন্ডিকেটেড মেডিসিন কাজ করছে না অত অ্যাসিডিটি রয়েছে হাত পায়ের তলা গরম জল টেস্টটা ভালো খেতে খেতে জল খায় ঠান্ডা খেতে পছন্দ করে মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ করে ঠিক আছে স্পিডি ইন অ্যাক্টিভিটিস তুমি একদম সালফারে চলে যাও আর একটা ড্রাগ তোমাকে আমি বলবো এটা ডিসপেপসিয়া উইথ কোলিসিস খুব ভালো ওষুধ সে হচ্ছে আইরিস ভার্স ওই রকম জ্বালা ফসফরাসের মতো জ্বালা কিন্তু জ্বালাটা তার কি শুধু পেটে না সে বলবে গলা জ্বালা সে বলবে বুক জ্বালা সে বলবে পেট জ্বালা সে বলবে পায়খানা যখন করছে তার অ্যানালিফিসে জ্বালা তার মানে অ্যাসিডিটি রয়েছে তার মধ্যে অনেক বেশি আইরিস ভার্স ভীষণ ভালো ওষুধ তাহলে দেখো অ্যাসিডিটি ডিসপেপসিয়া নিয়ে যখন পেশেন্টে আসছে তুমি কতগুলো ওষুধ ভাবতে পারছো এরকম একটা ওষুধ ভাবতে পারো সালফুরিক অ্যাসিড ভীষণ টপ তার সাথে হাত পায়ের তলা গরম ক্যালকের কাবে বললাম হাত পায়ের তলা ঠান্ডা সালফুরিক অ্যাসিড হাত পায়ের তলা গরম পুরো সালফার এমন তার সাথে অ্যাসিডিটি মুখ দাঁত সব টক হয়ে আছে তাহলে তোমাকে বললাম যে কোলিসিস পেশেন্ট কিন্তু এই সিমটম গুলো তোমার কাছে নিয়ে আসবে একুট পেন নিয়ে আসেনি ঠিক আছে আবার যেমন ধরো তুমি কি দেখছো তার জিপটা একদম কোটিং মানে সরে সাদা সরের মতো জিপটা কোটিং হয়ে আছে পায়খানাটা করছে ডিম 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 ছানা কাটা ছানা কাটা ডিম ডিম মতো একটু র একটু জলি অংশ একটু ডিম একটু জলি অংশ একটু ডিম তুমি একদিন কোট ভাবো তাহলে তোমার কাছে ভাবনা চিন্তার কিন্তু অনেকগুলো ওষুধ এসে গেল যেরকম ধরো কনস্ট্যান্ট নশিয়া কিন্তু একুট নশিয়া নয় আমার খাবারের গন্ধে বমি আসছে আমার ধূপের গন্ধে বমি আসছে আমার সেন্টের গন্ধে বমি পাচ্ছে আমার সারাক্ষণ ডাক্তার একটা বমি বমি ভাব রয়েছে তোমার ইপিকের সাথে তোমাকে ঠিক যেন ইপিকাক হচ্ছে না তো ওয়াকটা তো নেই ঠিক যেন ইপিকাক হচ্ছে না কিন্তু ইপিকাকের মতো ঠিক যেন ইপিকাক হচ্ছে তুমি পায়খানা যেত পায়খানাটা ভালো হচ্ছে না পরিষ্কার হচ্ছে না আমার মতো হচ্ছে কিরকম যেন দুর্গন্ধ যুক্ত হচ্ছে তোমার হাতে একটাই কলচিকাম ভেরি ইউনিক মেডিসিন তাহলে দেখো কত ওষুধ তোমার কাছে এসে যাচ্ছে আবার ওই রকমই অ্যাসিডিটি এক্সট্রিম চিলি পেশেন্ট ক্যালকিয়া কার্প যখন আমি বললাম স্লো ইন অ্যাক্টিভিটিস এ কিন্তু যা করবে ফাটাফট করবে এ কিন্তু গরম খেতে পছন্দ করবে ক্যালকিয়া কার্প ঠান্ডা খেতে পছন্দ করবে এ কিন্তু মিষ্টি খেতে পছন্দ করে ঝাল খেতে পছন্দ করে তুমি হিপার সাল ভাবছো তাহলে তোমার কাছে দেখো কত রকমের ওষুধ এসে যাচ্ছে তোমাকে এই মাত্র বললাম খেলে বৃদ্ধি তা খেলে বৃদ্ধি এরকমই তো আছে কেলি বাই খেলেই বৃদ্ধি তার সাথে তার ডিসেন্ট্রি তার সাথে চিলি পেশেন্ট তার সাথে সব স্টিকি নে স্টিকি ডিসচার্জ কেলি বাই ইজ ভেরি গুড মেডিসিন আবার যেমন ধরো ইউনিক মেডিসিন কোলেলিথিয়াসিস 
as well as pancreatitis pancreatitis na bolbo tumi pancreatitis ne kokhon er kono episode koro amay bolbe pancreatitis keli iod is a unique disease kintu most moja ki dekho to keli bai bolche khele biddi ar keli iod bolche khele ara khele ara keli bai er theke keli iod onek hard temperament hobe keli bai baireo gorom chaibe bhetoreo gorom chaibe keli iod kintu baire thanda chaibe bhetore gorom orthat si opener amylation গরম খেলে তার আরাম মিষ্টি খেতে চাইবে খিদে পেলে চাপতে পারবে না তার সাথে কমন কেলিগ্রুপের স্টিকিনেস আছে তুমি কেলিয়ার্ডের কথা ভাবো তাহলে তোমার কাছে কত ওষুধ তোমার হাতে এসে যাচ্ছে দেখো যে ওষুধটা তুমি এখন একবারও বলনি বা আমি তোমাকে বলিনি ভাবিনি সেটা হচ্ছে মাক্স আর ভীষণ ভালো ওষুধ খেতে খেতে দৌড়চ্ছে পায়খানা খেলেই পেট ব্যথা পেট ব্যথা হলে পায়খানার বেগ পায়খানায় গিয়ে বসে থাকছে আসতে চাই পায়খানা তার অনেক সময় লাগছে তুমি তার সাথে টাংটা দেখে নাও লার্জ ফ্লেভি কিনা জল টেস্টটা দেখে নাও ময়েস্ট কিনা অফেন্সিভনেস অফ ডিসচার্জ দেখে নাও আর ব্যারোমেট্রিক কিনা দেখে নাও ঘামে দুর্গন্ধ মুখে দুর্গন্ধ পায়খানা দুর্গন্ধ পেচ্ছাবে দুর্গন্ধ মার্কস হল খুব ভালো ওষুধ তাহলে আমি তোমাকে একটা ড্রাগের তো সব সিমটমস বলা সম্ভব না তাহলে তোমার এপিসোড চব্বিশ ঘন্টা এপিসোড হয়ে যাবে তাহলে আমি তোমাকে মেন যে সিমটমস গুলো সেটা তোমায় বলা শুরু বলছি বা বলার চেষ্টা করছি যেরকম তোমাকে আগের দিন আমি বলছিলাম তুমি আমাকে প্রশ্ন করছিলে বাচ্চাদের দেখছি দেখো বাচ্চাদেরও কিন্তু গলস্টোন হচ্ছে এখন বলছিলাম তোমাকে এবং এই জায়গাটা আমার সিনে অনেক সময় এসে যায় জানো তো আমি তার ওয়ার্ম কজ দেখলাম আমি তার খিদে পেলে চেপে রাখতে পারে না দেখলাম তার হাত পায়ের তালা গরম দেখলাম ক্লিন টাং দেখলাম ইপিকাকের মতো আমি কিন্তু সিনা দিই বাচ্চাদের জিবিস্টোনে তাহলে তোমার কাছে কত রকম ওষুধ আসছে আবার ওই বাচ্চাটাই যদি ভীষণ ঘ্যান ঘেনে হয় না তার খুব বিরক্তিকর ডিসগাস্টিং ক্রাই থাকে সারাক্ষণ বায়না করছে আমার চেম্বারে দেখেছি এটা দাও ওটা দাও দিচ্ছে আবার ওটা না ওটা না ওইটা দাও আবার ওইটা দাও এখান থেকে চেম্বার আমার টেবিল থেকে এটা নিচ্ছে ওটা নিচ্ছে ওটা ফেলছে ওটা আমি কেমন মিলার কথা ভাবি তাহলে কেউমিলা বাচ্চা তোমাকে একেবারে বিরক্ত করে ছাড়বে পালসিলা বাচ্চা পেলে তোমার মনে হবে করে তুমি আহা বাছারে আমার তাহলে এই যে সিমটমস গুলো তুমি এগুলোকে গুরুত্ব দাও আর সবচেয়ে বড় যে ওষুধটা সেটা এখনো বলিনি সেটা ব্যাসলিনা যখনই তোমার ইন্ডিকেটেড মেডিসিন ফেল হলো তুমি নো সোর্সের কথা অবশ্যই মাথায় রাখবে এবং ব্যাসলিয়ার মেজ তার চেঞ্জিবিলিটি খিদে পেলে চেপে রাখতে পারছে না তার জল চেষ্টা ভালো তার অফেন্সিভনেস অফ ডিসচার্জেস তার মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা তার ঠান্ডা লাগার প্রবণতা ডাকু কখন কোথায় কিভাবে ঠান্ডা বুঝতে পারছে না তার সাথে ডিসপেপসে অ্যাসিডিটি তোমার ইন্ডিকেটেড মেডিসিন ফেল তুমি ব্যাসলিন তাহলে দেখো একটা পেশেন্ট অ্যাকুট পেন নিয়ে এলো একটা পেশেন্ট এলো শুধু ডিসপেপসিয়া নিয়ে আরেক ধরনের গলস্টোন পেশেন্ট আমি খুব পাই তোমার তুমি আগে দিন আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে স্যার মেন্টাল প্লেনটা কি কোনো রকম ভাবে ডিস্টার্ব করে আমি তোমাকে বলেছিলাম হ্যাঁ তুমি খুব ভালো জায়গা আমায় প্রশ্ন করেছো অনেক সময় দেখা যায় একটা ভেরি সাডেন মিসার কোনো ভদ্রমহিলার হাজব্যান্ড হঠাৎ করে স্ট্রোক হয়ে মারা গেল ভদ্রমহিলা অসহায় হয়ে গেছে চারিদিকে অন্ধকার দেখছে রাতের ঘুম চলে গেছে দেখা যায় এদের গলস্টোন ফরমেশন খুব কমন দেখা যায় তাহলে তুমি বুঝতে পারছ যেখানে এই মেন্টাল ট্রমাটা একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে তখন তুমি মেন্টাল ট্রমাটার উপর তোমার সেক্ষেত্রে কি ধরনের আসতে পারি আমরা এটা আসবো আপনার সেকেন্ড পার্টে হ্যাঁ তো এত ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জয় হিন্দ বন্দে মাতরাম